দর্শক শুরু করছি ডক্টরালয় আমার ডাক্তারের নিউট্রিশন প্ল্যান অনুষ্ঠানটি আমি ডাক্তার নাইমা আছে আপনাদের সাথে এবং থাকব অনুষ্ঠানে কোটি সময় জুড়ে দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো ওজন কেন কমাবেন এবং কিভাবে কমাবেন এই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন নিউট্রিশনিস্ট উম্মে সালমা তামান্না আপু তিনি পুষ্টি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত আছেন ইবনি সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টার বাড্ডাতে যেটা বলে এবং খুবই জরুরি এই কারণে হয়েছে যে যাদেরই ওজন বেড়ে যাচ্ছে তারা কিন্তু বেশ কিছু কমপ্লিকেশনে ভুগছে যার মধ্যে প্রথমত যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু এখন অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং আগের চেয়ে টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার হারও কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে এর পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ সেটা তো আছেই এবং রক্ত যে কোলেস্ট্রল বেড়ে যাওয়া এবং এই কোলেস্ট্রল বাড়ার কারণে কিন্তু স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকিটাও কিন্তু বাড়ছে এবং এর পাশাপাশি যাদের ওজনটা অনেক বেশি তাদের কিন্তু স্বাভাবিকভাবে পেটে মেদ অনেক বেশি থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু অনেকে দেখা যায় যে ফ্যাটি লিভার হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এবং সবচেয়ে যে বেশি প্রবলেম নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে সেটা হলো পেইন দেখা যায় যে হাঁটুতে জয়েন্টে পেইন এবং পায়ে বা গোড়ালিতে প্রচণ্ড পেইন হয় ব্যাক পেইন তো আছেই এবং মেরুদণ্ড ব্যথা হয় এটা কিন্তু অতিরিক্ত ওজনের কারণেই হচ্ছে হচ্ছে এবং এই কারণেই আমরা দেখা যায় সাজেস্ট করে থাকি যে আপনার ওজন বেড়ে গেলে কিন্তু কমিয়ে ফেলার জন্য বিশেষ করে অন্য সমস্যাগুলো হয়তো হতে একটু সময় লাগে যে ডায়াবেটিস বা কোলেস্ট্রল বেড়ে যায় বাড়তে থাকলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেইনটা কিন্তু ইনস্ট্যান্টই দেখা যায় যে হঠাৎ করে যদি একজনের ওজন 15 থেকে 20 কেজি বেড়ে যায় তখনই কিন্তু তার দেখা যায় পেইন শুরু হয়ে যায় শুরু হয়ে যায় দর্শক আপনাদের এই কথাটির উদ্দেশ্য একটু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের হাঁটু কিন্তু আমাদের পুরো শরীরের ওজনটাকে বহন করে তো যখনই আপনার ওজনটা বাড়বে তখন সেটা হাঁটুর উপরে যখনই প্রেশার ক্রিয়েট করবে তখনই কিন্তু ঠিক হাঁটুর ব্যথা এবং পায়ের ব্যথাটা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যাবে আপু এখন আপনার কাছে জানবো যে এই যে এখনকার দিনে দেখা যায় যে টিন এজের মেয়েরা একটু মোটা হয়ে গেলেই তারা ওজন কমানোর জন্য ডায়েটিং বলে একটা শব্দ ইউজ করে থাকে তো আসলে ডায়েটিং বা ওজন কমানোর সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ওজন কমাতে গেলে আসলে ডায়েট করতে হবে কিন্তু আমরা আসলে এটাই জানি না যে ডায়েটের প্রপার সংজ্ঞাটা আসলে কি ডায়েট মানে হলো আমরা পরিমাণ মতো বা আমার জন্য কতটুকু পরিমাণ সেটা আমি কখন খাবো এবং কিভাবে খাবো আমার রান্নার প্রসেসটা কি এবং কোন সময়টায় খাবো এবং পরিমাণ কতটুকু এখন ডায়েটিং মানে আপনি যদি আশেপাশে কাউকে জিজ্ঞেস করেন সবারই ধারণা যে সে হয়তো কোনো বেলার খাবার বাদ দিচ্ছে বা একেবারেই কার্বোহাইড্রেট বাদ দিয়ে দিচ্ছে বা খুবই কম লিকুইডের উপরে থাকছে তো এভাবে করার ফলে যেটা হয় যে তাতে কিন্তু পরবর্তীতে বেশ কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দেয় আর ওয়েট বেড়ে গেছে বলতে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আমরা যেটা জানি যে বিএমআই এইটিন পয়েন্ট ফাইভ থেকে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত হলো নর্মাল বডি ওয়েট কিন্তু অনেকে কিন্তু এইটিন পয়েন্ট ফাইভও ওয়েট করে না অনেকে দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিকভাবে নাইনটিন আছে বা টোয়েন্টি আছে এটা কিন্তু নর্মাল কিন্তু তার মনে হচ্ছে যে তার ওভার ওয়েট আছে এবং তখনই সে দেখা যাচ্ছে যে ইউটিউব আছে তারপর গুগল আছে সে তার পছন্দ মতো সার্চ করছে সার্চ করে সে বারোশো ক্যালোরি এক হাজার ক্যালোরি ফলো করছে এবং আলটিমেটলি তার কারণে পরবর্তীতে কিন্তু তার দেখা যায় যে অ্যানিমিক হওয়ার যেটা প্রবণতা কিংবা তার দুর্বল হয়ে যাওয়া মাথা ঘোরা এগুলো কিন্তু দেখা দিচ্ছে আচ্ছা এই যে একটু আগে আপনি বললেন যে গুগল সার্চ করছি বা ইউটিউব সার্চ করে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি তো অনেকেই কিন্তু ফলো করে থাকে যে কিটো ডায়েট বা ওয়ান থাউজেন্ড ক্যালোরি ডায়েট যেটা হয়তো বা অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের অনেকটা মিলও থাকে না প্রত্যেকটা আইটেমের সাথে তো এগুলো ফলো করে ওজন কমানো কি ঠিক কিনা আপনি কি মনে করেন আপনি কিটো ডায়েটটা কখন ফলো করবেন এইটা আসলে আমরা কখন দিই একজন পেশেন্টের যখন খুব ইমার্জেন্সিভাবে ওয়েটটা লস করতে হয় একজনের হয়তো অপারেশন করতে হবে বা খুব দ্রুত হয়তো তার ডায়াবেটিসটা কমাতে হবে ওই সময় আমরা দেখা যায় ইমার্জেন্সি তাদের এই ডায়েটটা দিই এবং তখন কিন্তু শুধু তখন বলতে বাহিরের দেশে কিন্তু সর্বক্ষণিক একজন ডায়েটেশিয়ান থাকে এবং আমাদের দেশেও যখন আমরা এটা করতে চাই তখন কিন্তু ওই পেশেন্টটাকে আমরা অলওয়েজ একটা অবজারভেশনে রাখি এখন যারা কিটো ডায়েট করছে সে তো আমাদের দেশের রুলস মেনে করছে না এবং তার জন্য কিটো ডায়েট দরকারই নেই সে স্বাভাবিকভাবে ওজন কমাতে পারে তাতে কি হয় আলটিমেটলি তার পরবর্তীতে সে এক মাস ফলো করছে দেড় মাস ফলো করছে তারপর কিন্তু সে হসপিটালাইজড হচ্ছে এবং এটা খুবই কমন আমাদের কাছে আসে যে হয়তো দুই মাস ডায়েট করেছে তারপর হসপিটালে ভর্তি ছিল তার সুস্থ হতে আরও পাঁচ কেজি
ভাগ করে নেন এর মধ্যে যেমন সকাল দুপুর রাত থাকবে মধ্য সকাল আর বিকালে নাস্তা এবং রাতে ঘুমানোর আগে আমরা বলি ডেইরি প্রোডাক্টস হতে পারে বা দুই স্লাস ফ্রুটস হতে পারে মানে হালকা কিছু একটা খাবার যাতে হলো সারা রাত তার সুগারটা ফল না করার বা পর পরদিন যাতে তার উইক না হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে আর রাতের খাবারটার ক্ষেত্রে আমরা বলি যে ঘুমানোর দুই থেকে তিন ঘন্টা আগে রাতের খাবারটা শেষ করে ফেলতে তো এই ক্ষেত্রে অনেকে যে ভুলটা করে যে ঘুম থেকে তারা উঠতে দেরি করবে কিংবা হয়তোবা সকালে নাস্তা তার স্কিপ করে স্কুলে যাক কলেজে যাক ইউনিভার্সিটিতে বা অফিসে নাস্তা স্কিপ করে তারা চলে যাচ্ছে এবং সকালে নাস্তা যে স্কিপ করবে তার কিন্তু ওয়েট গেইন করার পসিবিলিটি অনেক বেশি এবং ওই ওয়েটটা কিন্তু সে সহজে কমাতেও পারে না আর দুপরে তো স্বাভাবিক আমরা খাই আর রাতের বেলা যেটা করি সারা দিন না খেয়ে থেকে রাতের বেলা যে ভরপুর একটা খাবার দেয়া হয় এবং তারপরে দেখা যায় আধা ঘন্টা কি এক ঘন্টার মধ্যে ঘুমাতে চলে যায় এই কারণটাতে যে ওজন বাড়ছে তারা কিন্তু বুঝতে পারছে না তার মনে হচ্ছে যে আমি তো সারাদিন কিছুই খেলাম না দুপুরে অল্প খেলাম সকালে খাইনি সারাদিন পর এখন খেতে বসছি তো এখন তো একটু আমি ভালো মতো পেট পরে খাবো কিন্তু প্রবলেমটা ওই জায়গায় হচ্ছে ওই এক বেলাতেই সে সাত আটশো ক্যালোরি খেয়ে ফেলছে কিন্তু আমরা যদি যতটুকু ক্যালোরি দরকার সাপোজ একজনের ষোলোশো ক্যালোরি দরকার ওইটাকে যদি আমরা ছয় ভাগে ভাগ করি খুব সামান্য ক্যালোরি কিন্তু এক বেলায় পড়ে তখন দেখা যায় আমাদের সারাদিনের হাঁটা চলা বা আমরা যদি ফর্টি ফাইভ মিনিটস করে একটু ব্যায়াম করি হাঁটাহাটি করি তাতে কিন্তু ওটা বার্ন হয়ে যায় আমাদের বডিতে জমা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আর থাকে না এবং ওয়েটটাও খুব দ্রুত লস হয় লস হয় আপনি যে বলছিলেন যে একটা টাইম মেনটেন করার ব্যাপারটা তো যারা আসলে ডায়েটিং করার জন্য চেষ্টা করছে বা ওজন কমানোর চেষ্টা করছে তাদের কিন্তু এটা যেন আমার কাছে মনে হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সময় মতো খাওয়া এবং ওই ছয় বেলা খাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বুঝিয়ে বলতে আপনারা যারা ডায়েটিং করবেন আপনাদের সর্বোপরি একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সেটা হলো আপনি ছয় বেলা আপনাকে অবশ্যই খাবার গ্রহণ করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই সময় মতো আপনি আজকে সকাল আটটায় নাস্তা গ্রহণ করলে কালকে নয়টা হয়ে গেল সাড়ে নয়টা হয়ে গেল এটা করা যাবে না আপনি যখন ডায়েটিং এ থাকবেন আপনাকে অবশ্যই প্রপার টাইমটা মেনটেন করতে হবে সেটা হোক আপনার সুবিধা মতো এখন অনেকে হয়তো সাতটায় নাস্তা করছে অনেকে নয়টা আপনাকে যে সাতটাই করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি আপনার সুবিধা মতো সময়টা সেট করে নেন শুধু এটা মাথায় রাখবেন প্রতিদিন যেন আপনার খাবার সময়টা একই থাকে এবং এটার যেন চেঞ্জ না হয় এবং আপনি যখন খাওয়া দাওয়া করবেন সেটা রান্নার নিয়মটা যে এমন হয় যে আমাদের কাছে আপনারা যখন আসেন আমরা বলে দিই যে আপনার মাছ মাংস বা সবজির পরিমাণটা আমরা বলে দিই ভাতের পরিমাণ বলে দিই আপনি ওই পরিমাণই খাচ্ছেন কিন্তু এখন মাছটা আপনি ভাজি করে খেলেন মাংসটা ভুনা করে খেলেন তাহলে কি ক্যালোরির পরিমাণ সেম থাকে আপনার তো অয়েল এবং স্পাইসের কারণে ক্যালোরিটা অনেক বেড়ে যায় এবং তার পাশাপাশি দেখা যায় সবজি আমরা আসলে সবজিটা সাজেস্ট করি যে আপনাদের ওজন কমানোর জন্য এখন আপনি যদি সবজি দেখা যায় যে আমাদের দেশে যেভাবে আমরা রান্না করি ওইভাবে রান্না করেন যে খুব অনেক খুন খুব মশলা দিয়ে তেল দিয়ে খুব স্পাইসি করে খান তখন কিন্তু আলটিমেটলি এটাতে আপনার কোনো কাজ হবে না ওয়েটও লস করবে না তো সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আপনাকে যখন আমরা ডায়েট চার ডায়েটিংয়ে যখন আপনি যাবেন বা আমরা যখন আপনাকে কোনো ডায়েট চার দিই তখন তো অবশ্যই আমরা রান্নার নিয়মটাও বলে দিই আপনাকে ঠিক ওইভাবেই ফলো করতে হবে এবং রান্নার জন্য যে তেলের পরিমাণ আমরা নির্ধারণ করে দিই আপনাকে অবশ্যই ওইটুকুর মধ্যেই রান্না কমপ্লিট করতে হবে তখন কিন্তু আপনি আলটিমেটলি যে ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন মাস শেষে এই যে দ্রুত ওজন কমানোর একটা চিন্তা ভাবনা থাকে অনেকের মধ্যে তো এটার কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে বলে আপনি মনে করেন কিনা দ্রুত ওজন কমাতে গেলে অবশ্যই তো সাইড এফেক্ট হবে যেমন আমাদের কাছে আসলে শুরুতে এসে বলবে এমনটা হয় যে মজার ব্যাপার যে হয়তো এক মাস পর বা দু মাস পর বিয়ে এসে বলবে আমাকে এখন পনেরো কেজি কমায় দেন এখন দু মাসে তো পনেরো কেজি এটা তো অসম্ভব ব্যাপার আবার এরকমও হয় যে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম আছে দেশের বাহিরে যাবে ঘুরতে তখন তারা খুব দ্রুত ওজন কমাতে চায় এবং তাতে হয় কি আলটিমেটলি যদি আমি তাকে হয়তো বলে দিলাম যে আপনি এই ডায়েটটা ফলো করবেন হয়তো আমি তাকে ভাব দিলাম দু কাপ সে চারটা নিয়ে যাচ্ছে সে দ্রুত কমানোর জন্য কি করবে যে এক কাপ নিজের থেকে হাফ করে ফেলে রুটি তাকে আমি দুটা দিলাম সে নিজের থেকে একটা করে ফেলবে তো এক মাস পর বা এক মাসের কিছুদিন আগেই হয়তো সে আমাকে ফোন করবে বা যেভাবেই হোক আবার চেম্বারে এসে বলবে যে আমি তো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আমার হাত পা কাঁপছিল আমার মাথা ঘুরাচ্ছিল ইভেন আমার বারবার বমি বমি ভাব হচ্ছে আমি এখন কিছুই খেতে পারছি না ইভেন আমাকে হসপিটালেও ভর্তি করতে হয়েছিল স্যালাইনও দিতে হয়েছিল এটা কিন্তু তার ওই
খাবারটা কমিয়ে দেয় আবার আরও একটা যে ভুল করে সবাই যে আপনার ব্যায়ামের ক্ষেত্রে তো আমরা কিন্তু একটা ব্যালেন্স করে দিই যে আপনি ফর্টি মিনিটস এক্সারসাইজ করবেন না এক ঘন্টা করবেন আপনার কতটুকু বার্ন হবে কতটুকু আপনি ইনটেক করবেন তারা কি করবে যে খাবার এদিকে কমিয়ে দিবেন এক্সারসাইজ দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা করে দিবে অনেকে এসে বলে যে আমি আজকে দেড় ঘন্টা হেঁটেছি দেড় ঘন্টা তো একটা মানুষের হাঁটার কোনো দরকার নেই আপনার তো ফর্টি ফাইভ মিনিটস স্বাভাবিক নিয়মই অ্যানাফ তো তারপরে সেই মানুষটার কিন্তু এই সহজেই দেখা যাবে ব্লাড সুগার ফল করে ব্লাড প্রেশার ফল করে এবং সে কিন্তু খুব সহজেই সিক হয়ে যায় সিক হয়ে যায় সবার মেটাবলিজম রেটটা কিন্তু থাকে না এখন অনেকে আছে আপনি একটু খেয়াল করবেন যে সারাদিনে খুবই কম খাচ্ছে এখন সে এসে বলবে যে আমি তো খুবই কম খাচ্ছি তাও আমার ওজনটা কিসের জন্য বেড়ে যাচ্ছে আবার অনেকে এসে আছে আপনার এরকম বলে যে আমি অনেক খাচ্ছি কিন্তু আমার ওজনটা তো বাড়ছে না এখন এটা হলো যে তার মেটাবলিজম রেট কত যার মেটাবলিজম রেট খুব ফাস্ট কিন্তু সেই তুলনায় বিএমআর যেটা আমরা বলি সেই অনুযায়ী তার খাবারটা হয়তো হচ্ছে না তখন কিন্তু আলটিমেটলি সে যতই তার মনে হচ্ছে সে বেশি খাচ্ছে কিন্তু তার কিন্তু ওজনটা বাড়বে না ওইভাবে আর ওজন কম মানে কমার ক্ষেত্রেও সেম যে অনেকে আছে সারাদিন না খেয়ে আছে সে দিনের মধ্যে এক বেলা খাচ্ছে যেটা অনেকে ওমার ডায়েট ফলো করার ক্ষেত্রে করে তো কিন্তু তার আলটিমেটলি ওজন কমতে চায় না কারণ তাকে তো বুঝতে হবে তার জন্য কতটুকু দরকার আর সে এক বেলা যখন খাবে তার পক্ষে কিন্তু যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস ডেইরি প্রোডাক্টস যেগুলো আছে এগুলো সব নেওয়া সম্ভব হয় না এক বেলা একটা মানুষ কত খেতে পারে তার কোনোটা না কোনোটা বাদ পড়ে যায় এবং তার কারণে কিন্তু সে পরবর্তীতে রেজাল্টটা পাচ্ছে না পাচ্ছে না সেটাই আপনারা যখন দেখা যাচ্ছে যে ডায়েট লিস্টার মধ্যে ডিম দিচ্ছেন বা অনেকের ক্ষেত্রে আছে যে একটার বেশি ডিমও দেওয়া হচ্ছে তো এটা আসলে সাধারণ জনগণ কিন্তু মনে করবে যে ডিম খাওয়া মানে তো ওজন বাড়ছে কেন তাহলে আমাকে ডিমটা দিচ্ছে দুধ পর্যন্ত তারা ঠিক আছে বা ডিমটাকে তারা খুব একটা অ্যাভয়েড করে চলে তো ডিম কেন গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ডেইলি ডায়েটের জন্য অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় কারণ আমাদের কাছে যারা আসে তাদেরকে আমি যখন ডিমের কথা বলি তো ডিম দিলে ম্যাক্সিমাম কি করবে ফার্স্ট মান্থে যে সেকেন্ড মান্থে এসে বলবে যে আমি ডিম খেয়েছি সাদা অংশ কেন সাদা অংশ খেয়েছেন আমার তো আসলে কু সবাই বলে কুসুম খেলে ফ্যাট কিন্তু সে এটাও বুঝতেছে না যে তার জন্য কুসুমটা জরুরি কারণ কুসুমে যে কোলিন আছে ওমেগা থ্রি আছে ইভেন কিন্তু আপনার এসডিএল কোলেস্ট্রল আছে সে এটা সে না জেনেই সে শুধুমাত্র সাদা অংশ খাচ্ছে তার কারণে কিন্তু ক্যালোরিটাও তার বডিতে কম যাচ্ছে এবং এই কারণে কিন্তু পরবর্তীতে তার নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সি যে সেটা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে হচ্ছে ডিটক্স ওয়াটার সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই একটা ধারণা কাজ করে এই ডিটক্স ওয়াটার আমরা বিভিন্নভাবে বাসায় বানাতে থাকি তো আসলে কিন্তু আমরা জানি না যে সঠিক পরিমাণটুকু কত বা ডিটক্স ওয়াটার কিভাবে খেতে হবে এটা যদি একটু আমাদেরকে বলতে ডিটক্স ওয়াটার আসলে এখন বর্তমান সময়ে খুবই জনপ্রিয় এবং এটা কিন্তু ওজন কমানোর জন্য স্কিন সুন্দর রাখার জন্য হেয়ার সুন্দর রাখার জন্য খুব একটা ভালো ভূমিকা পালন করে আমরা ডিটক্স ওয়াটারটা ডায়েটের সময় এই কারণে সাজেস্ট করি যাতে হলো যা আপনার বডি যাতে ডিটক্সিফাই হয় বডিতে যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে ব্যাকটেরিয়া থাকে বা টক্সিন থাকে সেটা যাতে সহজে বের হয়ে যায় এবং আপনার প্যাডগুলো যাতে সহজে বার্ন হয় তো এই ক্ষেত্রে ডিটক্স ওয়াটার অনেকগুলো উপায়ে আপনার বানানো যায় যেমন তার মধ্যে একটা অন্যতম হলো আপনি যদি এক কাপ পরিমাণ ট্রুট সোপ ভেজিটেবলস বা হার্বস নিয়ে সেটা যদি হাফ লিটার পানিতে ছয় ঘন্টা ভিজিয়ে রাখেন কাচের জারে তাহলে কিন্তু পর দিন সেটা স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া যায় এছাড়া আপনারা আদার রস যেটা আছে বা লেবুটা পানিতে ফুটিয়ে যে রসটা করা হয় সেটাও কিন্তু খুব ভালো ডিটক্স হিসেবে কাজ করে চায়ের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো যে এই কথা আপনি হয়তো দুধ চা খেলে যদি চিনি দিয়ে খান আপনার হয়তো এক্সেস ক্যালোরি ইনটেক হচ্ছে কিন্তু রং চাতেও আপনি চিনি ছাড়া খেলে সেম কিন্তু এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো নিউট্রিয়েন ভ্যালু আপনি দুধে যখন যে দুধে যে ক্যাসিনটা আছে সেটাতে যখন আপনি চাটা মানে চায়ের সাথে যখন দুধটা যোগ করবেন তখন কিন্তু আলটিমেটলি দুধের কোনো পুষ্টিগুণ থাকে না চায়েরও যে গুণাগুণ যেটা সেটা কিন্তু থাকে না তো আপনার খাওয়ার জন্য খাওয়া হচ্ছে এই কারণে আমরা বলি যে ব্ল্যাক টিটা বেটার এটাতে আসলে যে ক্যালোরি ইনটেক বেশি বা আপনার ওভারওয়েট হবে সেটার জন্য না এটা দেখা যায় যে দুধ চা খেলে সেটার আসলে কোনো বেনিফিট থাকে না এই জন্য না করা হয় তবে সুগার ছাড়া খেলে দুধ চা রং চা একই 
কিন্তু বেনিফিটের জন্য খেলে অবশ্যই ব্ল্যাক টি বেটার ধন্যবাদ আপু আশা করছি আমাদের দর্শক আপনার কথাগুলো থেকে অনেক উপকৃত হয়েছে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ দর্শক দেখতে দেখতে আজকে আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনারা জানেন ডক্টরা ডট কম বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন ও কল সেন্টার ভিত্তিক ডক্টর সাপারমেন্ট সার্ভিস আমাদের সাথে দেশ জুড়ে রেজিস্টার থেকে ডাক্তারদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আপনারা কল করতে পারেন ওয়ান সিক্স ফোর এইট ফোর এই নাম্বারে অথবা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ডক্টরলা ডট কম এই ঠিকানায় আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং নিয়মিত আমাদের ডক্টরলার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ